അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മകള് പോയി പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ മകനായിട്ട് അതൊരു വലിയൊരു വാക്കാണ് ഒരു അമ്മയുടെ ഭാഗം അമ്മക്കും അത് ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കോണ സുബിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം തന്നെയായിരുന്നു അത് സംശയം ഉണ്ട് ആ സുബിക്ക് വേണ്ടി സുബി ജീവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ചെതയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം വരെയും രാഹുൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാഹുലിനോട് എനിക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തോണെന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും വന്നല്ല അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോൻ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മ പറയോ അങ്ങനെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഈ ആ ഷോയില് പറയണ്ടേ ഏഴ് പോവന്റെ താലിയൊക്കെ പണിതിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണോ അതൊക്കെ എന്താ സത്യായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുള്ളു ആ രാഹുലുള്ള അന്നാമന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് അമ്മ പറയണം ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചാലും എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടത്തെ അങ്ങനെ വീണ്ടും പിന്നെ കുറെ പരിപാടികൾ എടുത്ത് സുബിയുടെ ഒരു പത്തിരുപതോളം പരിപാടികൾ ഇനി ചെയ്യാൻ കിടക്കാണ് ആ പരിപാടി സ്ഥലത്തും ആ സംഘാടകരൊക്കെ അവിടെ ഫ്ലക്സ് വെച്ചേക്കാണ് പകരത്തിന് ഞാൻ ആൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നോ ഫെബ്രുവരിയിൽ വിവാഹം എന്നുള്ളത് ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഓൺലൈൻ മീഡിയക്കാരെ എങ്ങനെ പറയണമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല എല്ലാവരും സത്യം പറയണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നീടോ എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞത് പിന്നീടാണ് വിളിച്ച് കുറെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം ഉള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മളെ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഈ മുഖം തന്നെയല്ലേ കാണുന്നതിനൊക്കെ അവള് ഭയങ്കര കോമഡിയിലൊക്കെ പറയും സുബിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വർക്കിലും മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടൊരു സ്റ്റേജിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ കാശ് കിട്ടുമല്ലോ അതായിരിക്കും മറ്റേതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിലെ അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞല്ലോ സുബി സുബിക്ക് വേണ്ട എന്നിട്ടാണ് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എൻജോയ് എടുക്കണം ഞാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി മണിച്ചാൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറേ നാളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് യൂറോപ്പ് പോയത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് എനിക്കൊരു പ്രണയം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതല്ല കേരളത്തിന് വലിയൊരു കലാകാരി നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നമസ്കാരം ചേട്ടാ എന്താ ചോദിച്ചു തുടങ്ങണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വാക്കുകളൊന്നും തന്നെയില്ല കാരണം അത്ര ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരണമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലൊരു നോവായിട്ട് മാറുകയാണ് രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരും ചേട്ടനും കാരണം നമ്മൾ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തൊട്ട് ആ വീട്ടില് ചിതയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം വരെ എല്ലാവരും ചേട്ടനെ എന്താ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഒരു നോവായിട്ട് അവശേഷിക്കായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് സുബിയുടെ ആരാന്ന് ഞാൻ ഇനി പറയണ്ടേ ചേട്ടൻ സുഹൃത്താണ് അടുത്ത ആളാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പരിചയപ്പെടുത്താം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുക സുബീനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞാലായിരിക്കും കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക എനിവേ ഞാൻ ഈ സുബിയുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് മരണത്തെ മുൻകൂട്ടി അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം റിമി ടോമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചാലും എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടത്തെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര മുൻകൂട്ടി അറിയുന്ന പോലൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സുബിനെ കുറിച്ച് പറയുള്ളൂ സുബിയുടെ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആയിരുന്നില്ല റൊട്ടീനും ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല നേരത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വിഷയം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കും അങ്ങനെ എപ്പോഴും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം എന്നാണ് അല്ലാണ്ട് ഭക്ഷണത്തെ പറ്റിയൊന്നും അങ്ങനെ വലിയൊരു ധാരണ ഉള്ള ആളല്ല ഈ സീരിയൽ ആക്ടർ മനോജ് കുമാറും ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതാണ് സുബിയുടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം സുബി തന്നെയാണ് കാരണം ഇത്ര വർക്ക് ഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല മരുന്ന് കഴിക്കില്ല ഇങ്ങനെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് നടന്ന ഒരാളല്ലേ പക്ഷെ നേരത്തെ പുള്ളി ചെയ്യൂല
ഇനി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി എന്ന പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നത് കാരണം സുബി അവിവാഹിതയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഫെബ്രുവരിയിലേക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ അത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ് എല്ലാവരും ഇത് അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം കൂടി കേൾക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും ചേട്ടൻ ആരാന്ന് അന്വേഷിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ശരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നോ ഫെബ്രുവരിയിൽ വിവാഹം എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്ക് അടുത്തന്നെ ഞങ്ങളല്ല വീട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങളെക്കാളും ഇഷ്ടം ഓർക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളിതിനെപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പക്ഷെ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് വന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് എടുക്കണം ആരും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഷോസൊക്കെ കലാഭവൻ്റെ ഷോസൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത്യാവശ്യം സക്സസ്ഫുള്ളി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്ക് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഷോസ് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് കഴിയട്ടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടല്ല ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചാലും നമ്മളെ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഈ മുഖം തന്നെയല്ലേ കാണുന്നതിനൊക്കെ അവൾ ഭയങ്കര കോമഡിയിലൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അടുത്തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാന്നുള്ള നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്ര നാളത്തെ പരിചയമുണ്ട് എങ്ങനെയാ പരിചയപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു ഇരുപത് വർഷം ഞാൻ മഹാരാജ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ സുബി സന്ദ്രസിലുണ്ട് ഒരു ഇയർ ബാക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ജസ്റ്റ് പരിചയം ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇവർ സിനിമാലയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സിനിമാല പ്രോഗ്രാമിൽ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവർ സ്റ്റേജ് ഷോസൊക്കെ പോകില്ലേ അതിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് വിദേശ യാത്രകൾ ഒരുമിച്ച് നടത്തിയവരാണല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കല്യാണം എന്നുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാണല്ലോ പക്ഷെ അടു ഇല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാരീഡ് അല്ലാതെ കൊണ്ട് പിന്നീട് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചാലാന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാണോ അത് ആരും എപ്പോഴോ പറഞ്ഞ ആരാണ് പറഞ്ഞെന്ന് പറക്കണില്ല മിക്കവാറും ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് പക്ഷെ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കാർ ചോദിക്കി എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനുള്ള ചോദിക്കുന്നതും ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാര്യം തന്നെ ഓക്കെ ഈ ആ ഷോയിൽ പറയണ്ടേ ഏഴ് പോവന്റെ താലിയൊക്കെ പണിതിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാന്ന് അതൊക്കെ എന്താ സത്യമായിരുന്നു ഏഴ് പോവന്റെ താലി പണിത് പോട്ടെ പക്ഷെ അത് അതിപ്പോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ച് ഇത്ര മതിയാവൂലേ എന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പൊ അത് മതിയാവും പക്ഷെ സുബിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞ് അത് ഞാൻ മേടിച്ചരാന്ന് പറഞ്ഞു രാഹുൽ പണിയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് അത് ഭയങ്കര തമാശയാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എത്രയും ലേറ്റ് ആയത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ സുബിയും ബിസിയായി ഞാനും ബിസിയായി ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ പ്രൊഫഷണൽ ട്രൂപ്പുകളിൽ എത്തി ഞാൻ മഹാരാശി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കലാപത്തിലെത്തി സുബി ആ സമയത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മളെക്കാളും വളരെ മുന്നിലായിരുന്നു സുബി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ചൊക്കെ ആയി പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് മറന്നുപോയി കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും പുറത്തൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മണിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അശോക് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദർശക്ക കേരളത്തിലെ എല്ലാ സമിതികളിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ അന്ന് സമയം കിട്ടി സീരിയൽ സിനിമ ഒന്നും പോയില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്റ്റേജിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് എനിക്ക് പോകുന്ന അന്ന് തന്നെ കാശ് കിട്ടുമല്ലോ അതായിരിക്കും മറ്റേതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വേണ്ടി നടക്കണ്ടേ ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേഷൻ വേണ്ടേ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നല്ലത് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നി സുബി അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് ഇപ്പം മരണ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ജാർഖണ്ഡ് ഷോക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞപ്പിത്തം അല്ല ഹാർട്ടിൽ പ്രഷർ നിൽക്കണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും പിന്നെ ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല മഞ്ഞപ്പിത്തം കൂടെ ചെയ്തു അപ്പം അത് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നൊന്നും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല അപ്പം ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ജാർഖണ്ഡിൽ ഷോയ്ക്ക് പോയത് അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ അപ്പം കൺസൾട്ട് ചെയ
അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ പോലും ഈ എയർപോർട്ടിൽ വന്നപ്പോ കണ്ണിങ്ങനെ മഞ്ഞച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സുബി സുബിയുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാഹുലിനോട് എനിക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തോണെന്ന് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല കണ്ണ് മഞ്ഞച്ചിരിക്കണേ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നോട് ചോദിക്കരുതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണത് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അഡ്വൈസ് കൂടുമല്ലോ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ അവിടം വരെ നമ്മൾ കാരണം ഞങ്ങളെപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ സീറ്റ് ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വേണമെന്ന് പറയും കാരണം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വേറെ ആരെയും വിളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം അത് നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അത് അന്ന് പിന്നെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ടയർഡായി എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനും പറ്റിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ദേശാഭിമാനിയുടെ ഷോ പാലക്കാട് അവിടെ വന്നപ്പോഴും ആൾ ഭയങ്കര വീക്കായി ആക്ച്വലി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനായിട്ട് പറ്റണില്ല പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി അവരോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് വായിച്ചു പരിപാടി ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്ത് വന്നാലും പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്നുള്ള അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് എനിക്ക് പാലക്കാട് വെച്ച് നഞ്ചു വേന എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഡ്രൈവർ വിളിക്കുക കലാപം ഷോ ആയിരുന്നു തോന്നണം അത് ജാസ്റ്റിയാണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ സുബിയാണ് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നെഞ്ചു വേന എടുക്കണ് ഞാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി പിന്നെ പാലക്കാട് നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെയും ഒരു ദിവസം വൈകി നാളെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൂടിയിരുന്നായിരിക്കണം രാജഗിരിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് അവർ ചീത്ത പറഞ്ഞു എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനില്ല ഓക്കെ അമ്മയും അനിയനും അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തൊട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെല്ലണത് കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും പരിപാടിക്ക് വന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഞങ്ങളൊന്ന് ഞാൻ വറുവര് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്നോട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ബോധമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ അതിനുശേഷം അവിടെ പോയി കണ്ടിരുന്ന് സംസാരിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞത് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല ഉറങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഷോയുടെ ഇപ്പം നമുക്കടുത്ത എല്ലാ ഷോയ്ക്കും പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് പോവാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ആരെ അറിയിച്ചിരുന്നൊന്നുമില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് പോന്നിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം അത് പറ്റിയില്ല ആദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ റൂമിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്താ അവിടെ വെച്ച് ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയാ പെട്ടെന്ന് വീക്കായത് എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് കാണിച്ചിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് വോമിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ അവര് എം ഐ സിയിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ അല്ലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ സമ്മറി ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ആ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നപ്പോഴും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു സുബിക്ക് തിരിച്ചു വരും ഷോസ് ചെയ്യണം ആ ഷോസ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എത്ര ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു 25 25 ദിവസം അന്നേരൊക്കെ കൂടെ ടിനിജേണനും രമേഷ് കുഷാരിയും എല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ആ അതിനാ അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പഴിയേട്ട ആളാണ് അവര അറിയിക്കാൻ വൈകിയല്ലേ അറിയിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുമതി ഇല്ലല്ലോ ഇവര് പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ പോവൂലേ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് പോണ് എന്തിന് ഇത് ന്യൂസ് ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ അപ്പൊ പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയക്കാരെ എങ്ങനെ പറയണമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല എല്ലാവരും സത്യം പറയണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ തെറ്റും പറയാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവസാനം പിന്നീടോ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് ഓ പിന്നീട് അങ്ങനെ അറിയാം എന്നെ വിളിച്ച് കുറേ വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്താ അറിയിക്കാഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് അത് തോന്നിയത് അറിയിക്കാഞ്ഞത് മോശമായി പോയിരുന്നു കാരണം അവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ കൂടി സ്പീഡാക്കായിരുന്നു ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണേക്കാളും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ക
എല്ലാത്തിനും ഇതൊക്കെ റെഡിയായിരുന്നു പക്ഷേ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഡോണർ റെഡിയായി ഡോണർ ജിഷ ചേച്ചിയായിരുന്നു അവരുടെ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ അനിയത്ര മോണ് അവരൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും വന്നല്ല അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോൻ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മ പറയുമോ അങ്ങനെ മോനെ അപ്പം അത് പിന്നെ അവർ അവരൊരു ഈ വൈദ്യരംഗത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പം അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാം അതിനകത്ത് ഈ ഡോ ഇത് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണോണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂടെ ഇൻ്റർവ്യൂലൂടെ ആയാലും മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണമല്ലോ ഇത് ഒരാൾ ഡോ ഡോണർക്കൊന്നും സംഭവിക്കണില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം നാളെ ഇപ്പം നാളെ ഒരിക്കലും ഒരു സംശയം വന്നാലും ഡോണർക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അത് അവർ അവർ റെഡി ആയിട്ട് വന്നു പക്ഷേ അതിനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും പ്രഷർ കൂടിപ്പോയി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കുറയാണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും അല്ലാതെ സുബിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡ് പോലെയുള്ള സംഭവം പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം അത് വേറൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതായത് ഈ ഫുഡ് കഴിക്കാത്തതൊക്കെയും ഭക്ഷണം ഉള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കഴിക്കില്ല ജ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ കഴിക്കും കട്ട് ഫ്രൂട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയാൽ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിനൊരു നിർബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഒട്ടുമില്ല ഈ സുബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഫാമിലി ആയിട്ട് ഭയങ്കര അടുപ്പമുള്ള ഒരാൾ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ചേട്ടന് കൂടുതൽ അറിയണ്ടാവുമല്ലോ ശരിക്കും ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിച്ച് മരിച്ചൊരാളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലേ ആ സുബിക്ക് വേണ്ടി സുബി ജീവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ഘട്ടത്തിലും ജീവിച്ചായിട്ട് വന്നില്ല എല്ലാം ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയും എന്നാൽ ഫാമിലി അത് ഇപ്പോൾ സുബി അങ്ങനെ ഇതല്ലെങ്കിൽ പോലും അവരും ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഈ ഇവർ നമ്മൾ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡാണ് അമ്മയും സുബിയൊക്കെ അനിയനാണെങ്കിലും അപ്പം ചെറുപ്പത്തിലോട്ട് ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല റിച്ചായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇവർ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അതൊരു ലേഡി നമുക്ക് അതും ആരും ഇതിനു മുമ്പ് മികവ് തെളിയിക്കാത്തൊരു മേഖലയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് സുബി സുബി അതിനകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്രില്ല്യൻ്റ് ആണ് മേടിക്കുവാണ് അതിനകത്തൊന്നും ഒരു ഒന്നും പറയാനില്ല നമുക്കൊന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നൊന്നും പറയാനില്ല ആഗ്രഹിച്ച് കൊതിച്ചൊരു വീട് പ്രണയത്തിനൊന്നും യാതൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ല രണ്ടുപേരും ഏജ് കഴിഞ്ഞ കാലവും കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങള് ആള് കളിയാക്കൂലേ ഈ സമയത്തൊക്കെ പ്രേമിക്കാൻ നടക്കണം അമ്മയാണ് അമ്മ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അമ്മ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു അമ്മ എന്ത് പറയണത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുള്ള ആ രാഹുലുള്ള അന്ന് അവൻ്റെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് അമ്മ പറയണോ എന്നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളു അല്ലാണ്ട് അവൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേക തീരുമാനങ്ങളൊന്നുമില്ല അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മകള് പോയി പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ മകനായിട്ട് അതൊരു വലിയൊരു വാക്കാണ് ഒരു അമ്മയുടെ ഭാഗം എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അവരെ അവരെയും എനിക്ക് കെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അവരെ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഞാനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങൾ മെമ്പേഴ്സ് കുറവാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും ഒക്കെ ആര്യ ആയിപ്പോയി അവരവരുടെ ഇതാണ് ഈ ഇതും അമ്മ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അമ്മയ്ക്കും അത് ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കാണ് സുബിനേക്കാളും ഇഷ്ടം തന്നെ ആയിരുന്നാലും സംശയമുണ്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സുബിക്ക് പിന്നെ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുബിയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് അമ്മ അമ്മക്ക് വേറൊരാളോട് അടുപ്പം വന്ന സുബിക്ക് ഭയങ്കര അസൂയമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അയ്യോ എന്നേലും ഇഷ്ടം വേറൊരാളോട് വരാൻ പാടാന്ന് ഭയങ്കര നിർബന്ധം നമുക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഭയങ്കര സുബിയുടെ അച്ഛനാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ വലിയ വലിയ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അധികം ദൂരം ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ട്രാ
പിഴവല്ല അതൊരു വിദ്യയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതണത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല നമ്മൾ കിട്ടാവുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കലാകാരി എന്ന നിലയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരും കടന്നു ചെല്ലാൻ ഒന്ന് പേടിക്കുന്ന സമയത്താണ് സുബി ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് അതും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ട്രൂപ്പിലൊക്കെ വന്നാലും അല്ലേ ആ ഒരു ധൈര്യം അതുപോലെ കലാകാരി എന്ന നിലയിൽ സുബി എത്രത്തോളം മികവ് കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലെ അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താ തോന്നിയ സിനിമയിലെ അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞല്ലോ സുബി സുബിക്ക് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇത്രയും ബിസി ആയിട്ട് ഒരു ലേഡി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സുബി ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേജ് ഷോ ഇല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷോസ് ഇല്ല പിന്നെ ഭയങ്കര സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും സുബി വന്ന് എപ്പോൾ വന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് മരിക്കുന്ന കൊല്ലം വരെ നിന്നേക്കണത് അതുപോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളായതുകൊണ്ട് പറയണമല്ല സുബിക്ക് പകരം സുബിക്ക് മുന്നുമില്ല പിന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നിട്ടില്ല സുബിനെ പെറ്റോ അടുത്തറിയുന്ന ഒരാളല്ലേ എന്തൊക്കെ ഓർമ്മകളാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സുബിയുടെ അത്ര ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നാൻ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുബി ഭയങ്കര കെയറിങ്ങാണ് നമ്മളോടൊക്കെ പിന്നെ നമ്മളെ ഒരു തരത്തിലും പറ്റിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കല്ല ഉള്ളത് തുറന്നു പറയും ഭയങ്കര ഇന്നസെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നസെൻ്റ് ആ എന്താണെങ്കിലും അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പറയാൻ തോന്നിയത് അപ്പം പറയും അരമണിക്കൂറിന് വിളിച്ച് സോറിയൊക്കെ പറയും പിന്നെ ഒരാളിനെ പറ്റിക്കണമെന്നില്ല പാവങ്ങളോടൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പതിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സഹായിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയും സഹായിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പല സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബി പറയാത്താണ് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഒന്നും പറയൂല സുബി പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഭയങ്കര സ്മാർട്ടല്ലേ അങ്ങനൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഗാനഡ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിർത്താം ഞാൻ നിർത്തുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ സുബി സമ്മതിക്കണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രോഗ്രാം എല്ലാ രസം നമുക്ക് ഞാനപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ അപ്പം അങ്ങനെ വീണ്ടും പിന്നെ കുറേ പരിപാടികളെടുത്ത് സുബിയുടെ ഒരു പത്തിരുപതോളം പരിപാടികൾ ഇനി ചെയ്യാൻ കിടക്കുകയാണ് ആ പരിപാടി സ്ഥലത്തും ആ സംഘാടകരൊക്കെ അവിടെ ഫ്ലെക്സ് വെച്ചേക്കാണ് പകരത്തിന് ഞാൻ ആൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ മറ്റേ സുബി സുബിനോട് ഇനി എനിക്കല്ലല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം തോന്നും എനിക്ക് മാത്രമല്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഭയങ്കര ജനുവനായിരുന്നു തന്നെ പിന്നെ സിനിമയിലൊന്നും സിബിക്ക് താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഈ സ്റ്റേജ് ഷോസ് എന്ന പരിപാടികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് എവിടെ പോകാൻ സമയം സിബിക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാ സംവിധായകരും പ്രിയർ സാറിൻ്റെ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ത്രിഷ ത്രിഷ ആ ത്രിഷ ഹീറോയിനായിട്ട് വന്ന സിനിമയിൽ സുബി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ അന്നൊന്നും സുബിയായിട്ടൊന്നും കമ്പനി ഇല്ല സുബി പറഞ്ഞുള്ള അറിവാണ് ഒരു ഒമ്പത് പാസ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് പാസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും പേജ് സീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ അത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതലും സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഷോസിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഷോസ് പുറത്തോട്ട് പോകണം ഇത് ഒരു ഷോ ഒരു അമേരിക്കൻ ഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാനഡിയൻ ഷോ ഒക്കെ വന്നാൽ അതിന് പുറമെ ഒരു ആറു മാസങ്ങളിൽ നടക്കണം പേപ്പർ വർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം പേപ്പർ വർക്കിനൊക്കെ ഞാനാണ് നടക്കാറൊക്കെ അപ്പം സുബി ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തളർന്നു പോയാൽ അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോഴൊക്കെ ഇഷ്ടം തോന്നിപ്പോയി അപ്പം ആ കൊള്ളാം സുബി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വർക്കിലും മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം പിടിച്ചൊക്കെ മറന്നു പോകും ഡേറ്റ്സൊക്കെ അപ്പം സുബിയാണ് അവിടെ ഇന്ന് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയാണെന്നൊക്കെ ആ ശരിയാണല്ല അതിനകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഓർമ്മ ശക്തിയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോടുകൂടി പാസ്സായതാണ് എസ് എൽ സി ഭയങ്കര 
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൂമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത് വല്ലവരും എടുത്ത് തന്നല്ലേ എയർലെസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും സുബി അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ അവരുടെ റൂമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൂമ് എടുത്ത ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇരുന്നോ അതുപോലെ വൃത്തിയായിരിക്കുള്ളൂ ഭയങ്കര നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പേഴ ഞങ്ങൾക്ക് പേഴയൊക്കെ അടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല അവിടെ റൂം വൃത്തിയിടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഴ അടിച്ചു തരുമല്ലോ സുബി അതിനകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര അങ്ങനെ സുബിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ കുറെ പറയാനുണ്ട് ആള് ഭയങ്കര ജോളി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന നല്ല ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളിക്ക് അങ്ങനെ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പൊതുബോധമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പേപ്പറൊന്നും അങ്ങനെ വായിക്കുകയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും രാഷ്ട്രീയം അറിയാൻ പാടില്ല ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ അത് എനിക്ക് അതായത് പ്രോഗ്രാം വന്ന് കഴിഞ്ഞിടുന്ന തുടങ്ങി പിന്നെ നാല് മണിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പരിപാടിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും അവർക്ക് ഇതിനൊക്കെ സമയം കിട്ടണം അതാണ് ഭയങ്കര വൈറലായ ചാനലാണ് അവര് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമാനമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ എന്തും പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയപ്പോ കരഞ്ഞില്ലെന്നൊന്നും ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് പേപ്പർ വർക്ക് ഒക്കെ നടക്കാണ്ടൊക്കെ ആവുമ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് സാങ്ഷൻ കിട്ടൂല എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ വിഷമുണ്ടായി പിന്നെ എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി അവരൊക്കെ ഇടപെട്ട് സുരേഷ് ഗോപി സാറെ ഇടപെട്ട് അവരൊക്കെ നമുക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടുള്ള പേപ്പറുകളൊക്കെ ഫാസ്റ്റാക്കി എല്ലാം ഫാസ്റ്റാക്കി ഞങ്ങൾ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിരാശായി പോകില്ലേ ഒരു ജീവൻ അങ്ങനെ പക്ഷെ അതെല്ലാം ക്ലിയറായി വന്ന് അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വന്നു അപ്പോഴേക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടി കാലതാമസം വന്ന് ഈ മണിചേട്ടനെ പോലെ തന്നെ ഒരു മരണം അവര് ഭയങ്കര ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം എന്താ അവര് രണ്ടുപേരും ഒരു കൂടും എല്ലാവരോടും പെരുമാറാൻ ഭയങ്കര മണിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറെ നാളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങള് ലാസ്റ്റ് യൂറോപ്പ് പോയത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് അപ്പോഴും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ അന്നും മണിച്ചേട്ടനും ചെറിയ ശരീര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു സുബിക്ക് സുബി ലേഡിയും കൂടി ആവുമ്പോൾ ആരോഗ്യം ഇത്തിരി കുറയുമല്ലോ മണിച്ചേട്ടന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സുബി കുറച്ചുകൂടെ കെയർ ചെയ്യണം ആരോഗ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്നിട്ട് സ്വന്തം ആരോഗ്യം നശിപ്പിച്ച് ഓടി നടക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പറയേണ്ട സ്വയം അറിയാം എന്നാലും അത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞ ഒരു ഒത്തിരി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും കേൾക്കുന്ന ആളല്ല അല്ലേ ഓ അങ്ങനെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്തായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നും പറയാനല്ല അപ്പൊ അവരും നമ്മുടെ പാസ്റ്റുകൾ പറയും എനിക്ക് ഇത്തിരി കുറവാണ് അങ്ങനെ അധികം പാസ്റ്റ് ഒന്നും ഞാൻ പറയാറൊന്നുമില്ല സുബി എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും സുബിയുടെ പാസ
അതിനകത്ത് പുള്ളി എനിക്കാണ് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു പഴയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ പറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ചിലരങ്ങനെയാണ് കാരണം അതിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്തല്ലോ ജീവിതം അപ്പം അതിനകത്ത് ആണ് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ആ ഒരു കമ്പനി മിസ് ചെയ്യും രാഹുലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി സമയമുണ്ടല്ല ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകും ഇപ്പോഴേ ഒരു വിവാഹം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നാ പിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം ഇപ്പം എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം സമയം എടുക്കും ഒരു അതിൽ നിന്ന് കരകയറാം അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സുബിനെ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യും മലയാളികളും കോമഡിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഇതിനകത്ത് സുബിയുടെ എനിക്ക് പോയതല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് പോയതായിട്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നിയത് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു പേഴ്സൺ മാത്രം നഷ്ടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്ന ഒരാ വേറൊരാൾ മാത്രം കേരളത്തിന് വലിയൊരു കലാകാരി പോയതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പ്രണയം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതല്ല കേരളത്തിന് വലിയൊരു കലാകാരി നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അല്ല അതിനകത്ത് വേറെ എന്തായാലും ആ ഒരു നഷ്ടം വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് സ്റ്റേജ് ഷോസിലൊക്കെ ഇത്രയും കരുത്തിട്ടൊരു സ്ത്രീ പകരത്തിന് ഒരാളില്ല അതാണ് വേറൊരാൾ വന്നിട്ടില്ല വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച വരെയായിരിക്കും പക്ഷേ സുബിയുടെ ആ ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദി നമ്മൾ കുറേ സംസാരിച്ചു താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു